Değerli meslektaşlarımız, herkese iyi akşamlar. Ee, Türkiye Maternal Fetal Tıp e, ve Perinatoloji Derneği olarak düzenlediğimiz e, bu webinara e, hoş geldiniz. E, konumuz e, COVID-19 ve e, kritik durumdaki gebelere yaklaşım olacak. E, gün geçtikçe hasta sayılarının azaldığını görüyoruz ama e, bu hastalığın e, tekrarlayabileceği ihtimali konuşulmakta. Özellikle sonbaharda. O açıdan e, şunu biliyoruz ki artık e, en kötü senaryoya hazır olmamız gerekiyor. O açıdan e, bu webinarın e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, öncelikle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz e, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği olarak covid 19'da hastaları e, topladığımız bir database e, yaratmıştık. Burada hatırı sayılır sayıda bir hasta toplandı. Covid-19 tanılı gebeler. E, bu database e, hasta toplama adına Sağlık Bakanlığı'ndan izin de e, alındı. Bunu belirtmek istiyorum. O açıdan meslektaşlarımızdan e, bu database'e katkılarını özellikle e, bekliyoruz. E, konuşmalardan önce e, İTF ile hoca teşekkür etmek istiyoruz e, katkılarından dolayı. Aynı zamanda yine e, teknik organizasyonu sağlayan FTS Kongre ve e, Hakan Köy Atası'na da e, teşekkür ediyoruz. E, bugün çok e, değerli iki tane konuşmacımız var. E, i̇lk konuşmacımızı e, tanıyorsunuz. Profesör Doktor Arda Lembet. E, kendisi e, perinatolog. E, aynı zamanda İstinye Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Alabilim Dalı Başkanı. İkinci konuşmacımız e, Profesör Luis Diego Pacheco, e, Texas Amerika'dan. E, kendisi e, Texas Medical Branch Galveston e, Üniversitesi'nde e, bir öğretim üyesi. Hem perinatolog hem aynı zamanda e, critical care yani e, yoğun bakım uzmanı. Yani iki tane fellowship tamamlamış. E, konuşmalar arka arkaya olacak. Ardından soru cevap e, bölümü olacak. E, dinleyicilerimiz arasında yabancılar var. Aynı zamanda da bir konuşmacımız da e, yurt dışından. O açıdan e, İngilizce'de e, birkaç söz söylemek istiyorum. E, welcome to our webinar from Turkish Society of Maternal Fetal Medicine and Perinatology relating to COVID-19 and management in critically, uh, critically ill pregnancies. Uh, as you know, fortunately, the numbers are declining, but we never know that this disease uh, can create, this virus can create a second wave. So we must be ready for, for the worst scenario. So I'm sure that this uh, webinar uh, will be very useful for us. Uh, before the lectures, I want to thank uh, Uh, on behalf of our society to ITF Pharmaceutical Company and also uh, FTS Congress and uh, Hakan Kyotası to put this webinar together. We have two distinguished speakers uh, tonight. Uh, our first speaker is uh, Professor Arde Lembet. Uh, he's a maternal fetal medicine expert and chief uh, of OBGYN department of Istinia University. And our second speaker is from Texas, United States. Uh, he's from University of Texas Medical Branch uh, at Galveston. He is a maternal fetal medicine expert. Also, he is a critical care expert. Uh, he is the director of obstetric, obstetric critical care division in his university. Ee, evet, e, bir önce konuşmacılara konuşmalara geçelim. Evet, buyurun Arda hocam, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle Türk Metanler Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Başkanı Namık Hoca ve tüm yönetim kurulu üyeleri İnanç Yalçın abi ve FTS Kongreden desteği olanlar Hakan Bey'le başta olmak üzere Luiz'e de çok teşekkür ediyorum. E, Konumuza başlarken bu arada herkese iyi Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diyorum. Şimdi benim saatlerim İngilizce olacak. Louise'in takip edebilmesi açısından tartışmalı konulardan başlayacağım. Daha belki seminerlerde çok güzel Namık Hoca da anlattı, İnanç da anlattı. 
Çok işte SARS-CoV-2 ile ilgili detaya girmeyeceğim. Çünkü artık herkes buna çok güzel bir şekilde öğrendi. Fakat hala bize de sorular geliyor. Hani neleri tartışıyoruz onu konuşacağım ve birazcık respiratör fizyolojik değişikliklerden, hemodinamik monitorizasyondan, respiratör destekten ve obstetrik yoğun bakımdan bahsetmek istiyorum size. Şimdi bunu daha belki seminerlerde de konuşmuştuk. Bu New York Columbia Üniversitesi Mary Dalton grubundan gelen bir şey. Obstetik ünitesine gelen hastaların 8'de birinde yani yaklaşık %14'ünde SARS-CoV-2 var. Tarayalım mı taramayalım mı? Aslında her türlü şart elimizde olsa taramak faydalı. Çünkü problem çıkabiliyor ve bunları erkenden tanımak önemli. Biz kendi klinimizde ne yapıyoruz? Biz bu hastaları 36-37 haftalarda PCR ile tarıyoruz. Risk faktörüne bakmadan. Bakanlığa giden testlerin gelmesi bazen 2-3 gün olabiliyor. O yüzden bu dönemi seçtik. Nasıl daha evvel e, grup beta streptokok taramasını 36. haftadan yapıyorsunuz e, eğer negatif çıkarsa rahatlıyorsunuz. Tabii ki pozitif olarak hastanın olma ihtimali var o sonraki iki hafta ama zaten bunlar karantina dönemindeki hastalar olduğu için yani 37 haftaya gelmiş hasta eğer PCR negatif de negatifse doğum haneye gir Şimdi testlerden konuşuyoruz. En büyük özellik PCR'ın ne zaman çıktığı. Yani PCR bir buçuk saatte de çıkabiliyor testin tekniğine bağlı olarak. 2-3 saat aldığı da olabiliyor. En önemli şey neden false negatif oluyor. False negatif olması viral load'a bağlı. 2. Nükleik asit miktarına bağlı. Laboratuvarlar arasındaki varyasyona bağlı. Yaptığınız zamanlamaya bağlı. Yani hastalığın başında mısınız, ortasında mısınız? Bununla çok alakalı gibi gözüküyor. Bunlar false negatifi doğuran şeyler. Şimdi yoğun bakımdaki yatan hastaya daha evvel yapılmamışsa yani hasta size e, acil durumda geldiyse yoğun bakımlık hastada klasik nazofarengiyel swap almanın pek bir esprisi yok. Niye? Hastalık daha aşağı indiği zaman bu hastalarda muhakkak endotrakeal aspirasyon veya bronk alveolar lavaj yapmak lazım ama unutmamak lazım ki bu bal e, işlemi de aerosol jener eden bir işlem olduğu için çok dikkatli olmak gerekiyor. Bakın bunları hepimiz biliyoruz ama bronk ağırmalarla baş en ideali fakat agrolizasyon çok miktarda. Giderek artan anlamda son dönemde stüpütum balgam örneğinden çok fazla çalışılmaya başlandı. Şimdi bu da çok tartışılıyor, soruluyor. Acaba işte hangi, hangi antikor testi? Hangi antikor testinin yapıldığı teknik çok önemli. Elisa Mötedu ile mi yapılıyor? Bizim günlük Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde gördüğümüz lateral flow essay ile 15 dakikada çıkabiliyor mu sonuç bu false negatiflik ve false pozitiflik açısından önemli. En güvenilmeyen test bu çok hızlılar. Türkiye'de de çok yaygındı. Tüm dünyada olduğu gibi. Bir de kemil ile luminescence immuno essay'ler var. Elise kadar ideal olmamakla beraber laterallerden çok daha etkili. Bunda da bakın bu light signal'ı yani source covid'i de gördüğümüz Işık sinyaline bağlı olarak immün globulinmeyi tespit edebiliyoruz. Şimdi bu son 1-2 günün e, olayları aslında bu işte firma ismi vermeyecektim ama gerek e, çekinmeye gerek yok. Çünkü zaten e, internette Amerika'da şu anda 70 tane firma var. Bunlar bakın %100 ve Abot'un var, Roş'un var. Aslında en önemli faktörlerden tüm dünyadaki en önemli şey gerçekten antikor testlerinin iyi yerleşmiş olması bizim normal hayata geçmemizde çok önemli. Ee, hala e, insan benim bir hafta 6 hafta PCR'ı pozitif olanlar var. Yani hastanın PCR'ının pozitif olması enfeksiyöz olduğunu gel görmüyor. Sağlık çalışanları açısından da iki tane negatif testin 24 saat arayla negatif olması veya klinikten 7-10 gün geçmesi normale dönmek açısından önemli. Bu da bize çok sorulan sorulardan bir tanesi. Reaktivasyon var mı yok mu? Genelde bu bizim DNA'mıza çok entegre olmadığı için çok fazla reaktivasyon olmadığı Kore'den çıkan çalışmalar vardı. Virüsün tekrar pozitif olduğu. PCR'ın pozitif olması reaktivasyon anlamına gelmiyor. O önemli. Immunoglobulin G'nin miktarına bakabiliyor olsaydı kuantitatif olarak bunlardaki 4 volt yükselme evet reaktivasyon anlamına gelebilir. Bir de unutmayalım reaktivasyon için çoğu gösterilen vakada şüpheli vakada tekrar bir takım solunum şikayetlerinin tekrarlaması gibi bir durumda e, yer alıyor. 
Evet çok fazla uzatmadan e, konumuza bir giriş yapalım. Hastalıkları nasıl ayırıyoruz biz? Hafif diyoruz. Hafif dediğimiz solunum yolu enfeksiyonu. İşte ateş, öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonları. Orta dediğimiz vakalarda artık hastalık aşağı yani akciğerlere inmiş oluyor. Ve ama bunda da saturasyon %93'ün üzerinde. Ciddi dediğimiz zaman da e, disnesi, respiratör frekans 30'un üzerinde olacak. Oksijen saturasyonu 93'ün altında olacak. PO2, FiO2 orası 300'ün altında olacak. E, ve akciğerlerde %50'nin üzerinde infiltrasyon olacak. Aşağıdaki çıkmamış tam critical care disease dediğimizde de işte akciğer, e, septik şok ve multiple e, organ hasarları olmaya başlıyor. Bu biraz karışık bir slide ama şöyle bu SMFM ve AKOK ve tüm dünya bunun üzerinde duruyor. İran sen de göstermiştin bunu. Hastalar geldikten sonra sol e, benim yeşil şeyim burada çıkmadı. Acaba? Peki e, hastaları sorguladıktan ha, teşekkürler. Bakın hastaları sorguladıktan sonra ateş ve diğer e, problemlerden sonra eğer bu hastalarda akciğer problemi e, varsa e, hemoptisi varsa, solunum problemi varsa, yan ağrısı oluşuyorsa bunları e, artmış risk grubu olarak değerlendirip emergency departmanında, acil departmanlarında görüp triyaj almak lazım. Diyelim ki bu bahsettiğim semptomlar yok. Ama ne var? Hastalıkta komorbitte. Hipertansiyon, şeker, astma, HIV, kronik kalp, karaciğer herhangi bir tanesi olduğu zaman bu hastaları üstteki şikayetler olmasa bile e, orta risk grubuna sokup bunlarda neyi değerlendirmek lazım? Bunlarda da değerlendirmemiz gereken şey puls oksimetri, akciğer grafisi, ABG dediğimiz arteriyel blood gasleri ve bunların sonucuna göre triyaj etmek lazım. Tamamıyla bu değerlendirme normalse bu bunlardan hayır alıyorsak bu hastaları düşük risk grubunda gibi izleyebiliyoruz. Şimdi acaba Covid olup e, hastalığı hafif orta ve şiddetli o nitelendirilmiş hasta popülasyonuyla gebe olmayanlar arasında şiddetli bir farklılık var mı? Genelde olmadığı gözüküyor. Bakın %86, 9 yani 10 civarında kritik olanlarda %5 e, civarında gözüküyor. Arada bir farkımız yok. Bu da New York e, datası. Şimdi bu hastaları nasıl takip etmek lazım? Birkaç hafta arayla ultrasonları yapmak lazım. Daha belki webinarlarda tartışıldı. Gözlem sıklığını uzatmak lazım. Onlara hiç girmiyorum. Fakat COVID-19'un fetal büyüme üzerinde bir etkisi gösterilmemiş. Ama biz bu H1N1 pandemi dönemlerinden bildiğimiz için small for gestational age intrauterin gelişme geldiği yaptığını bu hastaları biraz daha tedbirli olmak açısından yakından büyüme açısından takip ediyoruz. Daha evvel söylendiği gibi hiçbir zaman covid 19 Doğum, operatif vajinal doğum, sezeryan e, gerekli değil. Operatif doğumda bazı tartışmalar var. Ciddi hastalar içinde acaba ikinci fazı kısaltalım ama bunlar kanıtlanmış şeyler değil. Peki biz orta hastalıkta ne yapıyoruz? Orta moderate dizizde. Bu neydi? Oksijen saturasyonumuz çok önemli bunda. Eğer oksijen e, saturasyonumuzun durumuna göre e, veya işte kontrol edilmiş hipertansiyon, diyabet onlara göre karar veriyoruz. Daha sık e, klinik vizitler yapmaya başlıyoruz. Ve bunların hiçbir tanesi yoksa e, bu hastalar evinden izlenebiliyor. Yani ciddi respiratuar problemi olmayan hastalar. Moderate neydi? Akciğerleri tuttu. Evet akciğerlerde bulgumuz yani CT bulgumuz var ama semptomumuz ve hastanın e, hemodinamik monitorizasyonda bir problem yoksa bu hastalar dediğim gibi ancak komorbiditeleri yoksa. Bakın şu çok önemli biz gebeliği hep... E, İmmün sistemden dolayı komorbidite olarak e, katmıyoruz ama gebelik artı obezite en büyük problem obezite olan hastalarda çok ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Buna göre triyaj yapmakta fayda var. Şimdi hastalarda CT çekebiliyor muyuz? Evet CT çekebiliyoruz ve düşük doz CT normaldeki noise oranı, ses oranı normalden 4 kat daha fazla fakat içerdiği radyasyon oranı da çok düşük. Tanı koma gücü oldukça yüksek. Normal CT'den farklı değil. O yüzden bunlar da low dose CT çekilebilir. Şunu unutmamak lazım. Hafif ve ciddi vakalarda yani CT bulgularınızın e, hafif veya çok olması her zaman kliniğin ve laboratuvarın e, çok çok ciddi olmasıyla da beraber olmayabiliyor. CT bulgularını detaylara girmeyeceğim. Tipik e, orta vakalar ve atipik olarak ayırabiliyoruz. Bakın Tipik olan vakalarda bile aslında drug toksite dediğimiz ilan
bu hastalar opazite dediğimiz feriferden başlayan vakalar e, A'dan e, F'ye kadar görebiliyorsunuz. Farklı farklı yerleri tutabiliyor. Ama dediğim gibi komorbiditeye ve diğer durumlara bağlı olarak gösterdikleri şikayetler de tamamıyla birbirinden farklı olabiliyorlar. Şimdi e, o, burada şey atladım. E, akciğer ultrasonu kullanılabilir mi? Akciğer ultrasonu da kullanılabilir. Özellikle CT'ye devamlı çok e, sık gir çık e, yapmamak amacıyla. E, chest X-ray'den yani e, normal akciğer filminden hassasiyeti çok yüksek. E, CT ile yarışır düzeye geliyor ama biraz daha eğitime ihtiyaç var. Orta derecedeki hastalarda buradaki vermek istediğimiz mesaj eğer hastaların oksijen saturasyonu düşükse Acil sezeryan yapacaksak genel anestezi de yapıyoruz. Eğer oksijen saturasyonları yüksekse bu hastalarda epidural anestezi de kullanılabiliyor. Şiddetli hastalık varsa yine aynı algoritmayı uygulayabiliyoruz. Acil sezeryanı, rejyoneli, e, oksijen saturasyonu ileride yapıyoruz. Fakat hastalarda hipotansiyon varsa bunlarda care escalation dediğimiz intensif e, yoğun bakım ünitelerini daha fazla kullanıyoruz ve doğumu da düşünüyoruz. Hipertansiyon da uygun algoritmalarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Şimdi buna aslında Louis girecek ben çok fazla girmeyeceğim ama hastalara verdiğimiz sıvılar önemli. Septik şokun tedavisini nasıl ve ne zaman başlayacağımız önemli. Burada ben topu Louis'e atacağım. Burada çok fazla meşgul etmeyeyim size. Ciddi hastalıkta ne kullanıyoruz? Vallahi işte aslında hala e, biz çok yoğun kullanmaya başladık. Sağlık Bakanlığı'nın dataları Data demeyeyim de önerileri ve kılavuzları sonucunda ama hala işte hidroksikloroksikin dünyada tartışmalı ama kullanan gruplar var. Biz de kullanıyoruz. Etkilerine girmeyeceğim çok güzel anlatıldı ama hidroksikloroksikin asit baz yapısı üzerinden de etki yaptığını unutmayalım. pH üzerinden. Son dönemde Remdesivir'e ait çalışmalar var. Bunlar gebelikte ikisi de güvenli kullanılabiliyor. Aslında hidroksikloroksikin'i yani biz 1990'lı yıllardan beri lupus, romatizma hastalarında kullanıyoruz ve yaklaşık hidroksiklorokin kullanan hasta sayısı 1 milyarı bulmuş durumda tüm dünyada. Covid açısından söylemiyorum, genel durum açısından. Azitromisin de kullanırken dikkat etmek lazım çünkü QT uzatmasını ikisi de yapabiliyorlar. Son dönemde IL-6 inhibitörleri gündeme geldi. Bunlar kullanılabiliyor mu? Gebelikteki data çok yeterli değil, limitli datalar var kullanılabilir de. Aslında interferonlar da burada var. Özellikle bir alfalar bir betalar. Daha çok gebelikte kullanılabilen şeyler. Gebelikte işte kök hücre ve konvalesan plazma çok ciddi vakalarda yani yoğun bakımda olan hastalarda kullanılabiliyor mu? Özellikle bizim buradaki tecrübemiz intravenöz immunglobulinlerle ITP'de olsun diğer plazma ferezlerde olsun bu konularda var. O yüzden teorik olarak plazma tedavisi ve IVIG tedavisi bu hastalarda kullanılabilir. Türkiye'deki şeyi hepimiz biliyorsunuz daha belki webinarlardan. Fakat tabi son dönemlerde bu lopinavir ile ritonavir hakkında etkin olmadığına dair bazı yazılar çıktı New England Journal of Medicine'da. Fakat bunlarda özellikle postdoc analiz yapıldıktan sonra bu ilaçların verilme zamanının yani bu hastalarda aslında ilaçlar yoğun bakıma girdikten bir süre sonra verilmişler. O yüzden bunların hala ne kadar etki edip etmediğini bilmiyoruz. Ne kadar kullanıldığını %15 dropout var hastalarda. Yani %15'ine hiç kullanılmamış doğru dürüst. O yüzden son veriler primer outcome açısından çok fazla veri olmadığını, faydalı olmadığını gösterse de yine kullanılabilir. Bizim kılavuzumuzda var. Şu anda biz kullanmıyoruz. Fabipravir de gebelikte çok fazla kullanılan ilaçlardan değil. O da önerilmiyor. Şimdi e, önereceğimiz şeylerden bir tanesi gebelikte farmakodinami değişiyor. O yüzden bazı e, otörler de klorokini dozunu arttırmayı öneriyorlar. Yani 500 mg 2 çarpı e, 1 vermek tarzında. Çok yüksek dozlarda sistolik hipotansiyon olacağını da unutmamak lazım. Şimdi antibiyotik rutin verelim mi? Buradaki en büyük yoğun bakım hastalarında. Şimdi yoğun bakım hastalarında da süper enfeksiyon veya koenfeksiyon ihtimalleri Eyaletlere veya lokalizasyonlara göre değişiyor. Bu ihtimaller %3-5. Dünyada en fazla benim bildiğim e, koenfeksiyonun olduğu yer e, Washington State %10-15'ler seviyesinde. O yüzden biz kendi hastalarımızda bunlara başlangıçta antibiyotik vermiyoruz. Eğer prokalsitonileri yüksekse antibiyotik veriyoruz. 
Bir de unutmamak lazım. Bu hastaları tararken diğer respiratuar şeyleri de taramak lazım. Yani para enfluenza 1, 2, 3, influenza tip A, B gibi diğer virüslere de bakmak lazım. E, şoka tekrar girmeyeceğim ama e, indüz şokta antibiyotikleri çok hızlı başlamak lazım. Steroidlere de e, Louis çok bahsedecek ama ben şunu anlatacağım size. Kortikosteroidlerden en önemlisi metilprednizolon. Neden? Çünkü akciğerlerde çok birikiyor. Akciğerlerde bu hastalarda hangi aralıkta verdiğiniz önemli. Çok virüsün ağır yük olduğu dönemlerde verirseniz bu sefer virüsün klerensini azaltıyor. Ama bunu iki Yoğun bakım hastalarında biz acaba e, akciğerleri güçlendirmek amacıyla e, fetal lung maturation açısından e, şey verelim mi? Steroid verelim mi? Beta metazon verelim. Ama biz Türkiye'de beta metazonu ve dexa metazonu çok çok çok rahat kullanıyoruz. Yani hastanın e, teorik anlamda bir ikiz gebeliği olması, servikal kısalığı olmasa dahi e, kontraksiyonların gözükmesini non stres testte Hemen e, herkesi bir panik haline düşürüyor ve direkt steroid veriliyor. Evet bu hastalarda verelim ama gerçekten dört dörtlük preterm eylem ihtimali olanlarda ve görünen vakalarda verelim. Yani çok uzak vakalara aman bunun steroidini verelim de on board e, dursun demeye gerek yok. Aslında şunu unutmamak lazım. Bakın bu slaytta bizim verdiğimiz steroidler de az buz dozlar değil. Bakın 0-6 mg beta metazon, 12 mg beta metazon verdiğiniz zaman 80 mg beta metil prednizola karşılık geliyor. Son günlerin önemli konularından bir tanesi işte bunda da trombis oluşuyor akciğerlerde bir sistemik anlamda. Aslında bu Royal College'ın çıkarttığı şey oradan başlamadı. Bu hastalar daha fazla evlerinde kalıyor, hareket edemiyorlar. Acaba yüksek risk faktörlü hastalara e, tromboflaksi verelim miydi? Verelim dediler. Özellikle risk, risk e, skorlarını karşılaştırdılar. Düşük e, molekül ağırlıklı. Fakat hastalığa baktığınız zaman tişu yani doku faktörleri, lenfopeni ve inflamatuar stekinlerin artmasıyla bir takım hemostatik değişiklikler oluyor ve venes trombolizm, miyokardiyal enfarkşın ve distemine diki oluşturan vakalar oluyor. O yüzden doz profilaktik Şimdi hangi parametreler değişiyor? FDP artıyor, dedimer artıyor ve e, bunların sonucunda da bakın yaşamayan... Arda Hocam e, sesiniz Arda hocam, internet e, hızınızdan e, dolayı e, kesintiye uğruyor. Acaba sizi hastalar. cep telefonu Peki, hattından e, mı bağlasak? Fayda var. Artan şeylere baktığımız zaman LD, hamız, seyreaktif protein, dedimer, feritin, interleukini altıya dikkat etmek lazım. Özellikle bakın demin steroid vermekten bahsettim. Steroid konusunda en önemli şeylerden bir tanesi New York'taki Memorial Sloan Kettering'in grubu. Özellikle steroid konusunda çok otör. Bu kanser hastanesi ama oradaki anestezi. Onların dedikleri yüksek feritin düzeyleri, yüksek SRP olduğu zaman hastalıktaki sitokin fırtınası daha fazla olduğu için bu hastalara steroid verilmesi daha iyi ol olabilir diyorlar. AFT, ALT yüksekliği var ama bakın değerler 70-100'ü geçmiyorlar. Ve bu hastalarda da düşük, hafif derecede e, akut böbrek yetmezliği de ortaya çıkabiliyor prenenal sendrom nedeniyle. Şimdi acaba e, bu bulgular e, preeklamsin imitatorlarından bir tanesi de COVID mi? Ne gibi? TTP gibi, HUS gibi, e, akut fetal liver of pregnancy gibi. E, evet benziyor ama e, bu hastalarda neden benziyor? Aynı zamanda trombostopeni var ve karaciğer fonksiyonları artmış ama bu hastalarda e, proteinleri olmadığını Unutmamak lazım. Yani Covid'de biz normalde e, görmüyoruz ve transaminazlar da çok çok yükselmiyor. Kötü prognozun bulguları nedir? Hepsi gördüğünüz ekrandaki şeylerin hepsi kötü prognozu gösteriyor. Fakat bilmediğimiz şey var. Şu, acaba normal popülasyondaki kötü prognoz bulguları gebeler içinde geçerli mi? Bu belli değil ama muhtemelen geçerli olduğunu e, düşünüyoruz. 
Bakın özellikle yoğun bakım hastalarında viral shedding'in daha uzun olduğunu, viral doğduğunu daha yüksek olduğunu bunları da unutmamak lazım bu hastada değerlendirirken. Ve haplotipteki ve genetik diverse dediğimiz genetik farklıların da hastalığın farklı türleri üzerinde ve gidişatı da farklı ekleyebileceğini L haplotipi S gibi e, biliyoruz. Dedimir'in değerlerini koydum çünkü özellikle bizim yoğun bakımdaki çalışan arkadaşlarımız dahiliciler ve enfeksiyoncular çok tabi gebelikle haşır neşir olmadıkları için en ufak bir dedimer onları çok alert ettirtiyor. O yüzden dedimere de bakarken haftalara göre trimesterler de bile ortaya çıkabiliyor. Şiddetli bir tablo. Bu hastalığı bu e, gidebiliyor. Tutmadığı bulgu e, sistem yok. Nörolojik komplikasyonlar olabiliyor. Bakın %35'inde. Şunu da unutmayalım. Nörolojik komplikasyon olan hastalarda antifosfolipid sendromunu da ekarte etmek lazım. Çünkü COVID'de bazen spontan olarak antifosfolipid sendromu daha sonradan ortaya çıkabiliyor. Ve bu hastalarda da nörolojik bulgularda ön planda Arka hocam e, beni duyabiliyor musunuz şu anda? E, beni şu anda duyabiliyor musunuz Arka hocam? Ve ferrolosinal sıvılarında PCR'ları negatif. E, kardiyak bulgulara bakacak olursak bakın bu hastaların az buz değil. Yüz... Bu hastaların %20'sinde kardiyak bulgular var. Ve kardiyomiyopati daha geç bulgu olarak ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu hastalarda da özellikle ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon e, dikkat etmek lazım. Bu hastalar özellikle yoğun bakımda hastanız varsa, hasta yoğun bakımdan iyileşmeye başladı. E, hatta e, oksijen saturasyonlarını VNET azaltmaya başladınız. Mekanik ventilasyonların hastayı uzaklaştırdınız. Hasta tam düzeliyor derken pat diye e, aritmi gelişti veya durumu tekrar kötüleşti. Bunlar da muhakkak kardiyomiyopati ve kardiyak tutulumu eksik etmemekte, e, kafamızdan eksik etmemekte fayda var. Bakın kardiyak tutulma hasta olanların e, durumu ve kardiyak tutulum olmayan hastaların nasıl e, yaşam açısından birbirinden fark gösteriyor. Troponine bakmamızda fayda var. Şimdi konuyu yavaş yavaş intensif e, yoğun bakıma getiriyoruz. Bakın 1000 doğumdan 4'ü yoğun bakıma geliyor. Bunların yaklaşık e, 3'te 1 antepartum dönemde ve antepartum girenlerin %50'si de doğumla sonlanıyor. Yaş gruplarına göre tabloya bakacak olursak yoğun bakıma giren hastalardaki doğum oranlarının ne olduğunu görüyorsunuz. Postpartum dönem daha kolay ama %10'da postpartum dönemde bir gidişat var. En fazla sepsis ve organ ve multi organ fonksiyonları açacak bakacak olursak respiratuar yetersizlik en fazla. Yoğun bakıma giren her 4 hastanın bir tanesinde respiratuar yetmezlik var. Peki bunlarda ne oluyor? Birinci trimester 2 ve 3'lerde girerse bakın %61'e 65'e varan gebelik kayıpları var. Daha sonra %43 ve %3'ler total premeritör oranı %50. Aslında hep konuşmalarda işte acaba Covid premeritörte yapar mı yapmaz mı diye konuşuluyordu. Yapabiliyor fakat genellikle bu iatrojenik premeritörite ve yoğun bakım, gerçekten premeritörte olanlar da yoğun bakımda ağır pneumonisi olan hastaların e, çıkardığı durumlar. Yoksa direkt spontan premeritör doğumu çok çok artırdığına dair ciddi veriler yok. Respiratuar yetmezlikten bahsettik. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bakın gebelikte tidal volümümüz artıyor e, ama rezidüel e, fonksiyonel kapasitemiz rezidüel volümümüz ve ekspiratör rezerv e, volümümüz azalıyor. Oksijen tüketimimiz artıyor %20 gebelikte. Metabolik oranımız %15 artıyor. Sonuçta ventilasyon, minute ventilation dediğimiz şey artıyor. Çünkü e, tidal volümümüz artıyor. Çok önemli vurgulamak istediğim bir şey. Gebelikte total respiratuar sayı yani solunum sayısı artmıyor. Bunu unutmamak lazım. Yani hastanın solunum sayısı 25-30 bu yüksek. Çünkü gebelikte artmasını beklemiyoruz. 
E, gebelikteki değişiklikleri görecek olursak bakın bazar metabolizma oksijen uptake ve minute ventilation'ı artıyor. Bu çok önemli. Neden önemli? Bizim yoğun bakımda çalışan meslektaşlarımız çok iyi yoğun bakım biliyorlar. Fakat geveler hakkında çok fazla e, tecrübeleri olmayabiliyor. Tabi çalıştığınız merkezlere bağlı olarak. Şimdi gebelikte pH'nin 7.40-7.45 olduğunu, oksijen, e, karbondioksit parsiyel basıncının aslında 45-50'ler değil, ortalama 30 mm'ye kadar düştüğünü belirtmek lazım. Bakın e, bu çok önemli. Oksijen yüzler civarında respiratuar alkoloz oluyor fakat vücut buna metabolik asidoza cevap vermek istiyor. Ne yapmaya çalışıyor? Böbreklerden bir karbonat atıyoruz. Bir karbonat atarak da dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Yani glomerüler filtrasyon ve ekskresyonla bir karbonatımız düşüyor ve saturasyonumuz da gebelikte 95 yüzlere geliyor. Şimdi CVP'ye biz çok güvenmiyoruz. Çünkü aslında CVP bir e, superior vena kava girişine baktığımız ölçüm. Fakat bize daha ziyade preload ve sağ atrial basınç hakkında. Yani CVP ve e, pulmoner kapiller veç basınç e, Louis onları anlatacak. Çok fazla artık güvendiğimiz şeyler değil. E, bu da çok invazif. Fakat pek çok parametreyi pulmoner kapiller basınçtan alıyoruz. Ama Swangans'ı eskiden olduğu gibi e, takmıyoruz. Biz ben e, fellowship'ünü yaptığım dönemde Özellikle bir 3 ay harcamıştık yoğun bakımda 1990'ların sonu ve 2000'lerde bizler o zaman hastaya swangan sakıyorduk. Fakat swangan ihtiyacı giderek azaldı. Şimdi çok hızlı olarak hepimiz kullanıyoruz. Nazar kanülümüz var elimizde kullanabileceğiniz. Bakın 1.6 litre veriyor. Face maskımız var. Bunlar non-invazif. 5-8 litre veriyor. Non-rebiritrimiz var. 10-15 veriyor. Fakat bunda basınç vermiyor. High flow nasal kanula dediğimiz olayda 20-60'a kadar veriyor ve bir miktarda pip basınç veriyor. Fakat bu özellikle aerolizasyon yaptığı için bu hastalarda muhakkak bunun üzerini maskeyle kapatmak lazım. Bu önemli. Hepsinin özetini görüyoruz. Hepsini kullanabiliriz. Artık hastaları yoğun bakıma girmeden evvel hemen erken mekanik ventilasyon yapmıyoruz. Bu hastalara non-invazif bir şekilde oksijen vermeye çalışıyoruz. Kimin mekanik ventilasyon almak lazım? Hipoksi varsa hipoksi dediğimiz şey nedir? Parsiyel oksijen basıncının 60'ın altına indiği vakalar. Hiperkapni, artmış bir akciğer yükü. Özellikle hastaya gördüğünüz zaman interkostallerin katılımı yorgun olduğu durumlarda e, almak lazım. E, bunlarda sedasyon gerekebiliyor. Miyokardiyel e, oksijenizasyonu artırmak lazım. Ve mental durumda geçirgenlik olduğu zaman, farklılık olduğu zaman bu hastaları mekanik ventilasyona alıyoruz. Amacımız özellikle gaz esiyen içinde düşürmek dışında aradaki yolunda kendiliğinden iyileşmesini sağlamak ve respiratuar distresinde kaybolmasını sağlamak. Bunları size Louis anlatacak ama burada en önemli şeylerden bir tanesi bakın 5-6 e, bunları normal anestezi arkadaşlar çok yüksek veriyor. Kilogram başına dediğim zaman bu bizim e, predicted body weight. Yani kilo ile alakamız yok. Hasta 200 pound, 300 pound, 100 kilo, 150 kilo olsun önemli. Hastanın boyu önemli. Boy çok önemli. Boya göre ayarlıyoruz. Pip basınçlarımızı da 5'in üzerinde fazla tutmamak lazım. Ay bunlar bize yaramaz demeyin. Çünkü gerçekten yoğun bakımdaki arkadaşlarımız biraz daha non gebele çalıştığı için şeyleri yüksek tutabiliyorlar. Bunları bizim en azından konsültasyon açısında da önermemiz lazım. Oksijeni de 95'in üzerinde tutmamız lazım. Bu hastalarda acaba biz ee, sedasyon verebilir miyiz? Evet sedasyon verebiliriz ama bazı NST değişikliklerini e, görebiliyoruz. Paralitikler verebilir miyiz? Evet paralitikler verebiliyoruz. Bakın en çok kullandığımız ajanlardan bir tanesi Propofol. Propofol'da özellikle vazodilatasyon ve kardiyak output'u unut, e, azalttığını unutmayalım. Morfin ve fentanil ve şey, e, cinsi e, narkotiklerde de böbrek fonksiyonlarını iyi değerlendirmemiz lazım. Ama gerekli olduğu durumlarda Bunları verebiliriz. Çünkü zaten bazılarını biz bunun kötüse bile direkt verebiliyoruz. Ee, bakın biraz evvel söyledim. Predicted body weight çok önemli bunları kullanırken. Hastayı pron yapmak çok önemli. Bakın yeni şeylerden bir tanesi. Ya pron yapmak kolay bir olaydı ya. Bir hastayı pron yapmak için 3 veya 4 kişi gerekiyor. Birisi IV'sini tutacak, biri hastayı tutacak, biri mekanik şeylerine bakacak. Fakat entübe olmayan hastada bile pron yapılması, neden pron yapılması? Olay akciğerlerin altında ve ön tarafta olduğu için bunu biraz daha öne getirerek rahatlatabiliyorsunuz. Mekanik ventilasyon olmayan hastanın da yapılmayan hastanın da prom pozisyonuna getirmesi sonucu iyileştiriyor. Bakın burada görülmüş durumlar. 
e, değişik ventilasyon ve oksijen vermelerinin üzerine prom pozisyonu eklediğiniz zaman sonuç daha düzel, e, güzelleşiyor. Son bir, birkaç slaytta ben yavaş yavaş bitiriyorum. Şimdi şunu unutmamak lazım. Her zaman maternal hipoksi, fetal hipoksi ile aynı anlama gelmeyebiliyor. Maternal oksijeni yükselttiğiniz zaman fetal oksijen illa yükselecek diye bir şey yok. Neden dolayı bakın önemli olan şeylerden bir tanesi hemoglobin konsantrasyonu, hemoglobin saturasyonu ve oksijenin e, erimesi. Biz özellikle e, gebeleri izlerken e, kadın doğum katlarında işte en ufak bir NST düşüklüğüne aman hemen maskeyi takalım, burna verelim, oksijeni açın diyoruz. Şimdi bazı hastaları artık Türkiye'de bilemediğimiz için bunların ne kadarın PCR'ın pozitif bu hastaları zaten yapmanın bir pozitif etkisi olmadığı da kanıtlanmış. O yüzden çok fazla böyle doğum eylemi sırasında oksijeni anormal açıp da fetal bradikardiyi düzeltmeye çalışmamak lazım. Çalışılırsa da muhakkak su nemlendirmemek lazım. Daha kuru olması lazım ve maske takmak lazım. Yüksek frekanslarında aerolizasyon yaptığını Unutmamak lazım. Bakın bu çok önemli bir slayt. Bunu nasıl bir çalışma olarak yaptılar çok hayret bir şey. Çünkü normalde hepimizin soluduğu hava FI 30 kaç? Yüzde 20. 21 ama işte bakın yarıya indirdiğiniz zaman yani FI 30'yu yüzde 10'a indirdiğiniz zaman ve saturasyonu 80-85'lere indirdiğiniz zaman hala fetal heart rate'de ve umbilical arterde MCA doplerlerinde bir problem olmayabiliyor. O yüzden bunlar da tabii neye bağlı? Fetal hemoglobin ve adult hemoglobin ve oksijen disasyonisinin körbe bağlı. Sağ tarafa gittikçe plasentaya daha rahat e, ne oluyor sağ tarafa gittikçe? 2-3 difosfagliserat artıyor. Plasenta daha rahat oksijen veriyor. Fetal hemoglobin de daha iyi tutulmuş oluyor. Şimdi en son slaytı ben gösteriyorum. Daha belki seminer, webinarlarda da seminerlerde de söylediğimiz gibi her hastanın intensive care ünitesine gitmesi, yoğun bakıma gitmesi doğuracak anlamına gelmiyor. Neden gelmiyor? Bu hastalarda e, doğurttuğunuz zaman e, oksijen e, ihtiyacı %28 azalıyor ve de akciğer kapasitesinde bir değişiklik olmuyor. Yani bunun size ne kadar faydası oluyor bilmiyoruz. Ama tabii ki her şey yaptığınız şoka giden, tüm tedavileri alan ve gidişatın çok farklı olduğunda doğumlar gidebilir ama her zaman ECMO, mekanik ventilasyon e, veya ICU'ya geçiş eşit değildir doğum olduğunu unutmamakta e, fayda var. E, ben slaytları burada bitiriyorum. Luis'e katıldığı için, bize destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu dönemde öğrenci arkadaşlarımızdan da ben çok destek gördüm. Özellikle bu slaydın hazırlanmasında bizim e, Bengüsu, İstinye Tıp 4. sınıf öğrencisi Lara da benim kendi kızım. O da İngiltere'den gelmişti. Türkiye'de otururlarken onlar baş başa verip bayağı destek oldular. Now it's an honor to Uh, introduce Dr. Luis Pacheco. He's a dear colleague and very valuable friend. He has extensively worked in intensive care units and he's an expert in the field. I was really impressed by his deep knowledge and well, well, very well teaching abilities during the Society of Maternal Fetal Medicine uh, sessions. So it's an honor to have you here, Luis. Uh, welcome and the floor is yours. Go ahead. I thank you, uh, Arda, and thank you uh, to everyone for for having me. Um, I hope uh, you're all staying safe, and um, and uh, and again, thank you. It's my honor to uh, share uh, an hour or so with you guys. Um, so I was asked to speak about a couple of issues regarding critical care medicine. Um, Obviously, we're not going to go through all the details of all these things uh, because, you know, that can take us hours or days. But, and I understand most maternal field medicine doctors and obstetricians in Turkey, similar to here in the United States, they don't, you know, don't take care of all these things uh, uh, firsthand. Um, but certainly some of the basics need to be addressed. Um, we're going to talk a little bit about ARDS, a little bit about sepsis, and a little bit about acute kidney injury. And... Uh, Even though most of the things we're going to cover um, are not specifically for COVID, uh, there's no difference. You're going to treat it exactly the same. Uh, and you can read a bunch of things out there, literature coming out. Um, and uh, a lot of the things have been proven not to be the case. The use of hydroxychloroquine and then uh, the apparent harm of ACE inhibitors and the apparent harm of NSAIDs, et cetera, uh, all of those things have actually shown not to be um, uh, 
uh, significant. So I'll, I, I urge you to be very careful about uh, in these times when you read stuff regarding COVID, um, what to believe and what not to believe. Remember, all these papers are coming out and they are not um, evidence-based because all the journals are um, fast-tracking them. So the, the peer review process has been uh, limited significantly. So I have no disclosures. Uh, and we're going to start talking a little bit about ARDS. So ARDS, either from COVID or not from COVID, is the same. The definition is the same, and the treatment is going to be roughly the same as well. So, you know, if someone presents with pulmonary edema, uh, pregnant or non-pregnant, this is, this, is, this is exactly the same. Um, the first thing you need to do if, um, if someone actually presents with pulmonary edema is you need to figure out what kind of pulmonary edema is. And pulmonary edema, you can divide it mainly into either cardiogenic or non-cardiogenic, right? So cardiogenic would be pulmonary edema that happens because your heart is not working. Your left ventricle is not pumping and the blood is going to accumulate backwards. And then you increase the hydrostatic pressure in the capillary lungs and your third space. Um, so cardiogenic pulmonary edema is not part of ARDS and you need to rule it out in order to establish the diagnosis of ARDS because ARDS is actually the other kind of pulmonary edema. It is the non-cardiogenic pulmonary edema. So classically in ARDS, someone develops pulmonary edema, but the pump, the left ventricle is normal. In the old days, many, many, many years ago, in order to see that the left ventricle was working okay, we used to place a PA catheter, right? A swan gans catheter. No one uses swan gans catheters in critical care medicine pretty much anymore. Um, but during that time, you would float a swan through the vasculature into the pulmonary uh, vessels and then measure something called the uh, capillary wedge pressure. And then if the capillary wedge pressure was high, you would say that then the left ventricle is not working. And if it was low, then you would say that the left ventricle was working. And consequently, that would um, confirm the diagnosis of, of uh, cardiogenic pulmonary edema. Nowadays, you don't need to do a swan gang catheter to establish the definition of ARDS. You do not need to put a PA catheter. So how do you know the left ventricle is fine? Most places, what they're going to do is just do a transthoracic echo. So you do an ultrasound of the heart at the bedside, and if you see that the left ventricle is working fine and the patient has pulmonary edema, then that is non-cardiogenic pulmonary edema. So that's the first criteria for the definition. Now, the second criteria is um, you need to have bilateral infiltrates in the chest x-ray. So the chest x-ray should, if the chest x-ray only shows one lower consolidation, let's say in the mid-right lobe, that is not ARDS. It doesn't matter how hypoxic you are. It has to be diffused bilateral infiltrates because this is a condition that affects pretty much both the lungs symmetrically or, or, or bilaterally diffusely. It's not a localized procedure. The, the, the findings in the chest X-ray and the hypoxemia is acute. That means that it should happen within seven days. So let's say if it is COVID and you're pregnant, if you get infected by COVID and you get, in, you get sick today, then within the next seven days, that's when you will develop the abnormal chest X-ray and the hypoxemia. If it is more than seven days, then that is not ARDS. So it has to be acute within seven days. And then the last criteria for you to make the diagnosis of uh, ARDS is you need to have a P to F ratio, and I know you, uh, Arda, just mentioned it earlier, the P to F ratio has to be less than 300. If you look at the old literature, like four or five years ago, the P to F ratio was less than 200 for the diagnosis. And there was something called acute lung injury for a P to F ratio between 200 and 300. That doesn't exist anymore, and it should not be used anymore. So now you need to have a P to F ratio of less than 300. Now, the P to F ratio, for those of you who don't know what that is, it is very simple. It is a ratio of the partial pressure of oxygen divided by the uh, inspired fraction of oxygen. So, for example, any of you right now breathing, breathing uh, room air, um, let's say if your partial pressure of oxygen is 100, uh, the FiO2 in, in the ambient air is actually 21%. So, remember, the inspiratory fraction of oxygen goes from 0 to 1, not from 0 to 100%. That means that 21% oxygen equals to an FiO2 of 0 0.21. So, the P to F ratio normally in this in any of you, if you have a PO2 of 100, would be 100 divided by 0 0.21. That comes out like to 500 or so. So a normal P2F ratio is more than 300, right? Now, 
the sicker you get lung wise then obviously your pao2 is going to come down right as your fio2 goes up so if you're really sick and i have to give you a lot of oxygen and let's say i'm giving you 80 percent oxygen that's an fio2 of 0 0.8 so the denominator gets larger as the numerator gets smaller because your pao2 is dropping so you can see that the lower the p2f ratio then the sicker you are and the severity of ARDS will actually get worse. So that actually leads you to, when you hear people talking about ARDS and saying, oh, this patient has mild ARDS, moderate or severe ARDS, it is mainly based on the P2F ratio. So if the P2F ratio is 200 to 300, that's what's called mild ARDS. If it is 200 to 300, it is moderate, um, and if it is, I mean, 100 to 200, and if it is less than 100, then that is what people call severe ARDS. Again, the concept of acute lung injury should not be used anymore. So mild, moderate, or severe, depending on your P2F ratio, 200 to 300, um, 100 to 200, or less than less than 100. And this is important because you're going to see soon that um, uh, some of the uh, treatments might work for moderate ARDS, but not for mild ARDS and so on. So you need to be familiar with this definition so you know uh, what we're talking about. So again, if it is not a problem with the pump, like we already have explained before, then um, what is it that happens? So any condition that causes inflammation, anything in the body, it can be trauma or it can be pancreatitis or it can be a burn injury or it can be an infection either with a bacteria a virus or a parasite uh, it can be that you got a graft uh, transplanted to you and you're rejecting it right now it can be that you got blood different to yours and you're having a systemic hemolytic reaction it can be um, after bypass surgery or after cardiac arrest and you underwent uh, 20 minutes of cpr anything that actually causes inflammation can lead to ARDS. So it doesn't have to be a problem directly in the lung. It can be anything that causes inflammation anywhere in the body. So if you actually happen to have inflammation, those neutrophils, wherever the infection is or wherever the trauma is where, or wherever the injury is, all those neutrophils are gonna actually travel all around the circulation and they're gonna get stuck in the lung. And when they get stuck in the lung, as part of the inflammatory response, they're going to secrete elastases and proteases and other substances that injure your endothelium. So the endothelium is going to be leaky, right? And then you're going to leak the protein out. That protein is going to pull fluid, and then you develop the pulmonary edema. So there's nothing wrong, again, with the hydrostatic pressure. It is just a problem of a leaky vasculature. And then you third space, and now the alveoli is going to be full of fluid. Now, if the alveoli is full of fluid, I know, I hope you can see here. So let's say this is my hand, is an alveoli, and normally blood is gonna go through the alveoli, right? Now, if the alveoli has no oxygen, the blood flow through that alveoli is gonna be stopped. That is called hypoxic pulmonary vasoconstriction. So the body is very smart. Why am I gonna send blood to a place where there's no oxygen? So I'm gonna squeeze those vessels to decrease blood flow to the area that has no oxygen. When all those little vessels start closing in the pulmonary vasculature, it is obvious that the, the pressure in the pulmonary circuit is going to go up. So patients develop acute pulmonary hypertension. And that acute pulmonary hypertension increases the afterload for the right ventricle, right? So the right ventricle is going to dilate acutely, and that is called acute cord pulmonary. This is super important in people with ARDS, either from COVID or from a bacterial pneumonia or from aspiration, it's, it's the same for everyone. So this right ventricle is gonna get really big. And if the right ventricle gets really big, then it displaces the septum between the ventricles to the left side. And it compresses the left ventricle. And then you lose the cardiac output and the blood pressure gets worse. So people with ARDS, when they develop hypotension, you need to be very careful because usually what everyone does is give them fluids because they're hypotensive. Those fluids, if the right ventricle is enlarged, what they're going to do is just distend it furtherly. And what's going to happen with the blood pressure? It gets even worse because you're distending the septum more from the right into the left 
and you're compressing the left ventricle and the cardiac output drops even more. So if you have someone with ARDS, again, COVID or non-COVID, whatever it is, and they have hypotension, you are obliged to look at the right ventricle. And it is very easy to do it with a transthoracic echo, just to go ahead and look at the, um, at the uh, right ventricle and be sure that it is not massively enlarged. Because in those cases, the hypotension should be treated with a vasopressor and not with fluids. That's just a chest X-ray of the infiltrates. You see how the infiltrates are actually on both sides, right? And interestingly, usually ARDS, the infiltrates start more on the periphery, see? And then less in the middle, but eventually you will progress to that. So here you see um, bilateral infiltrates, chest CT, and then on the CT scan. So on the CT scan, you can actually see how um, the lungs are pretty much completely consolidated. So it is a diffuse diffuse uh, disease. It should not be just one area of the lung that is affected. So again, we talk about this. Any condition that causes inflammation can actually lead to ARDS. So ARDS has been actually classified into two, into two groups, if you want to, direct and indirect ARDS. So direct ARDS means pulmonary ARDS. What that means is that the ARDS is secondary to an insult that happens directly in the lung. So for example, inhalation injury or vape use or aspiration pneumonia, lung contusions if you actually are involved in trauma, um, ischemia reperfusion injury. That's something they use mainly on people that get lung transplants. So anyways, in this case, the inflammatory insult, the neutrophil-induced injury to the endothelium occurs because of a direct injury to the lung. That's opposed to what's called indirect ARDS, which is what you see mostly in, in, in obstetrics. Um, because even though ARDS is very rare in obstetrics, uh, when it happens, usually it comes from pyelonephritis or postpartum infections, right? So again, pancreatitis, burns, infections uh, um, away from the, from the lung, uh, massive transfusions, even preeclampsia, stroke, which causes an inflammatory response. Again, anything that causes an inflammatory response can actually lead to inflammation localized in the lung and eventually the development of, uh, of ARDS. So the treatment, again, you, you're not gonna become an expert on the treatment of ARDS after this webinar, and that's not the idea. Um, but the idea is for you to get, you know, get, get a quick uh, taste of, of what people do when someone has ARDS. So you can divide treatment into ventilatory and non-ventilatory. And this is gonna be very superficial and very, uh, very basic, um, but we'll cover the most, the most um, um, uh, updated uh, recommendations. So one of the things that, that people need to understand is that your lungs are, desi are designed to work on their negative pressure ventilation, right? Every time any of you take a nice deep breath, what happens is you, you generate negative pleural pressure, and by generating negative pleural pressure, that negative pleural pressure is higher than the atmospheric pressure, and that's what makes the air go inside your lungs. And then when you expire, the lungs actually just, by elastase, they just, uh, uh, elastance, they just come back and passively will increase the pressure inside the lung to be higher than the atmospheric pressure, and then the air goes out. So needless to say, the lungs normally work on their negative pressure ventilation. When you put someone on a ventilator, that's a whole different thing. Now you're actually pounding air inside the endotracheal tube into the lungs. So that is positive pressure ventilation. So every time the air goes in the lungs, it can actually hurt the lungs. That's called ventilator-induced lung injury. So what people have done in the last 20 or 30 years is try to come out with ways in which you can titrate the ventilator so that you don't hurt the lung too much. So that's, that's very important in terms of treatment. Uh, there's other things like proning and everything, and we'll go through some of them um, uh, as, we, as we continue. Uh, and then there's another group of treatments, which are the non-ventilatory -vent non treatments. So for example, medicines or, or fluid management that might actually help you a little. Needless to say, if someone has ARDS, you don't need to be given the fluids. No one, and I know, I'm sure in Turkey is the same as in the US, where every patient laying in a bed is getting 125 cc's per uh, an hour of fluid. 
that's the stupidest thing ever. Maintenance fluids should pretty much not be used. Everything is just third spacing. So certainly limit fluids. Um, you can use, um, we'll talk a little bit about uh, paralytics, a little bit about steroids, because that needs to be clarified because everyone is giving different opinions about the use of steroids or not in ARDS, especially in the setting of COVID. Um, and then some pulmonary, uh, inhaled pulmonary, uh, pulmonary uh, dilators that we're probably not going to cover right now. So look, if you look at what is ventilator-induced lung injury, see, the ventilator is actually harmful for you. You don't want to be on a ventilator, right? But the problem is that if you're dying from hypoxemia, we place you on a ventilator so that you can not die from hypoxemia, get a little bit better, and then we'll extubate you. But during that time that you're on the ventilator, again, we can induce lung injury. If you look at lung injury, there's mainly four concepts, volume trauma, barotrauma, ad trauma, and biotrauma. So if you look at volume trauma, it is actually the trauma given by, if I give you a very high tidal volume, I will distend the alveoli, so that's volume trauma, that massive dilation of the alveoli. Barotrauma refers to pressure. Obviously, if I put a lot of air and I distend that alveoli too much, the pressure is going to be higher, and that's barotrauma. The other one is called ad trauma. You know, when you when you were little, if you get a balloon and you try to blow on it, it is very hard at the beginning just to start putting air into it, but then later it is easier to inflate the balloon, right? So the, the thing is, the airway is very similar. When you deliver a tidal volume, it is very hard to open it at the beginning, but then when it's open, then you can actually deliver the air easier. How do you keep the airway open? By using something called PEEP, right? Which is positive end expiratory pressure. So the PEEP will keep the airway open. And if I keep the airway open, I can just put air in and out without having to let it close and open, close and open, close and open. And that opening and closure of the airway is called ad trauma. So all those three things, volume trauma from high volumes, barotrauma from high pressure, and ad trauma from opening and closure is going to cause inflammation in the lung. And that is called biotrauma. And those cytokines in the lung are going to third space into the circulature. And then your circulation is going to take those cytokines to different other organs, causing multi-organ failure and eventually death. So you need to minimize these things with the ventilator. So how do you do it? You do it mainly by um, using this strategy here. You don't want to be using high tidal volumes and then let it go to zero and close the airway. Instead, what you need to do is use, see, smaller tidal volume, and then you apply a little bit of PEEP here to keep the baseline pressure elevated so that you don't have that opening and closure that is happening here that is going to hurt the lungs. So in a very generic, very superficial way of understanding it. The way you achieve that is number one, limit the tidal volume that you put on a ventilator, six mLs per kilo. And then the ventilator will measure a pressure called the plateau pressure, which can, is an idea of the alveolar pressure. You gotta keep that below 30 centimeters of water. And by doing that, the mortality of people with ARDS has dropped significantly. And you should do this on ARDS in pregnant patients as well. See right there, those are some uh, pictures of CT scans. These are the lungs right here. See here, these are the lungs of ARDS with no PEEP. So they are just flooded with fluid. And then as you increase PEEP progressively, remember PEEP is just a way of keeping some air inside the lung. When the expiration is happening, you block it and then it will, it will retain some air in the lungs, keeping the lung open. And then here you can see the difference of a lung completely full of fluid. And now this one, the black is obviously uh, air, uh, much better oxygenated. So you use PEEP and a low tidal volume to decrease uh, lung injury. Now, one of the important things is if you have ARDS, you already know how the ventilator can hurt you, right? So if I want to actually give you a lot of oxygen and very high pressures so that your oxygenation is perfect and you have 100% SpO2, right? Uh, that's the wrong thing to do. You need to actually use the smallest tidal volume 
so that you will barely maintain oxygenation so you won't die while you're sick. But that will allow me to, to actually apply less injurious uh, mechanical ventilation uh, approaches. So what I'm trying to tell you is that if someone is on a ventilator with ARDS and the SATs are above 88%, you should be happy with that. And the partial pressure of oxygen, about 55, you should be happy with that as well, okay? You're not aiming for a PO2 of 100 and you're not aiming for a SpO2 of 100 because in order to achieve that, I'm gonna have to give you very high concentrations of oxygen, large tidal volumes, and uh, that's gonna eventually hurt the lung in the long run. Now, I know you're all thinking, well, what about pregnant people? No one knows because all the studies, uh, all the studies have excluded pregnant patients. But most people will probably tell you, listen, a PO2 above 60, 70 should be okay in pregnancy. An SPO2 above 90, 92% likely is okay with pregnancy. And I'm just making that up. There's no data for that. Um, I'll show you an article that we just published a few days ago on the Green Journal at the very end on what we recommend the oxygenation goals should be for ARDS. Um, this we already covered. One of the things that, um, one of the last things on ventilator that I want to explain to you is this. Look, if you use a small tidal volume, what do you think is going to happen to the carbon dioxide concentration in your blood? Well, obviously, remember that minute ventilation is respiratory rate times tidal volume. So if I use a lower tidal volume so that I don't hurt the pressures in the lung, then the CO2 is going to go up. That's called permissive hypercarbia. And we use that all the time in the ICU. Now, in pregnancy, it could eventually be a problem. It could be a problem because if the CO2 in the mother goes up, let's say to 70 or 80 or 90 mercury millimeters, remember that there's got to be a gradient of carbon dioxide between the fetus and the mother. The mother should have lower CO2 so that the CO2 moves from the fetus into the mother. So if the CO2 in the mother goes up, then that gradient is going to decrease and the fetus might accumulate carbon dioxide and develop a respiratory acidosis. How do you know that's happening? Look at the strip. If you have decelerations, loss of variability, it could be happening. So try to avoid very high elevations of carbon dioxide in the mother. And you might see people writing chapters in books saying, oh, it cannot be more than 40, cannot be more than 50, cannot be more than 60. No one knows because there's no data. Um, what we do where I work is we usually try to keep it below 60. Okay? Having said that, if the CO2 comes back on a gas and it is 67 and the, the fetal monitoring looks good, I wouldn't change anything. All right. So that's going to be for um, mechanical ventilation, the ventilator treatment. In terms of ECMO, we're not going to talk about ECMO. That's, that's uh, I mean, most of you are not going to be involved in patients with ECMO. I just want to let you know this is actually the, um, the uh, most recent trial uh, on ECMO available worldwide. It's the EOLIA trial. And if you look at it, um, ECMO for ARDS, this trial was negative. It did, it did not find a improvement in survival, but there was a 28% crossover rate from one arm to the other, from the non-ECMO to the ECMO. So that 28% crossover rate makes you think that for certain patients who are very sick despite everything, uh, venous venous ECMO could actually be uh, beneficial. And then non-ventilatory treatment. In, just for a matter of time, I'm going to just speed up a little bit, but number one, fluid. Don't give fluid to people that have bad lungs. Then in terms of steroids, so if you look at it, um, it, it, it's kind of tricky. If you have someone, let's say pregnant, who is very sick with pneumonia from influenza, right, from the flu, uh, we wouldn't use steroids because the available literature, even though that it is very limited, does not recommend the use of steroids for influenza. Now, for a coronavirus, no one really knows. There is some suggestion that the steroids could actually work. Um, and if you look at the guidelines, current guidelines for ARDS from coronavirus, the current guidelines from the Society of Critical Care Medicine, um, and the surrounding sepsis campaign say that you can consider the use of steroids in people that have COVID-19 and ARDS. So it can be used. You can use either methylprednisolone, and uh, I know that um, Arda mentioned that methylprednisolone is the, the preferred steroid for um, ARDS. Obviously, you understand why you want to give steroids, right? 
because these are low dose steroids that will decrease inflammation. And if you decrease inflammation, you decrease the, the, the degree of, of uh, lung injury, right? So you can use methylprednisolone, that is true. Um, having said that, I just want to let you know that there's other steroids um, that you can actually use. So this is a study that just came out last month or so um, in the Lancet from Spain, um, and they use dexamethasone. Now, if you ask me, if you have a pregnant patient with ARDS and you're going to give her steroids, uh, which one would I use, methylprednisolone or dexamethasone? I would use methylprednisolone, and I'll tell you why. The This study right here, uh, the... Um, the dosages that they use, uh, they were pretty high for what you would give a fetus for lung maturity. So they used, it was dexamethasone, 20 milligrams IV per day for five days, and then um, 10 milligrams IV per day for another five days. All those, all that steroid is going to go to the fetus, and those are very high doses compared to what we use for lung maturity. So I'd rather use methylprednisolone that is going to be inactivated by the uh, placental, 11-beta-0 um, placental dehydrogenase, right? So... COVID, if you have bad ARDS and you want to do, do steroids, you can use steroids. Can you use steroids for low maturity? Of course. The second part uh, that I was asked to uh, talk just a little bit, just a little taste of it, is, is sepsis. Um, because, you know, if you have someone with ARDS, you cannot not consider sepsis because you know very well that the most common cause of ARDS is sepsis. So it is not uncommon that you're going to have someone with the bad lungs that we just talked about, and then on top of it, they have an infection. This right here is a the uh, guideline from the Society of um, Critical Care of a, I'm sorry Maternal Fetal Medicine that uh, we wrote and published I think like a year ago or two years ago. And what I'm going to show you mainly comes from here. Now, if you look at what is sepsis, um, the current definition of sepsis means you have an infection. That infection causes an inflammatory response, and that inflammatory response leads to organ failure. How do you define organ failure? Well, the current definition uses what you can see here, which is the SOFA score. So if your lungs are affected and the P2F ratio is less than 400, you get one point. If your platelets are abnormal, you know, because inflammation activates the clotting cascade, less than 150, you get one point. If your liver is affected and your bilirubin goes up, you get one point. If your blood pressure is low, you get one point. If you are confused, because, you know, confusion and delirium are part of sepsis, you get a point. And if your kidney is affected above these values that you can see here on the screen, you get one point. So acute organ failure means that you have an acute increase in the SOFA score of two or more points. Now, if you are previously healthy, like most OB patients or, or pregnant, pregnant, pregnant women in, uh, in general, your baseline SOFA score should be zero. So if you have a SOFA score of two or higher, then that in the setting of a suspected infection, that's sepsis. So just to give you an example, imagine someone who has pyelonephritis, or you think they have pylo, or they have endometritis, or they, you think they have a, a, I don't know, a pneumonia. Um, if their platelet count is 143,000 and uh, their creatinine is 1.3, that's already sepsis. Now, a lot of people also say, well, but this does not apply to pregnancy. Yeah, I agree with it. Uh, these things might not apply with pregnancy. Which ones? Well, mainly, for example, the MAP less than 70. Like, you know, between 14 and 24 weeks, how many of you have seen people with a mean arterial blood pressure of 50? And they're doing fine. So that's one. The other one is the creatinine. Everyone knows that the creatinine pregnancy is no more than 0.8. Um, so 0.9 should give you a point. Here, it's not giving you even a point. Having said that, the idea that, I mean, just suspect sepsis on someone that you think that has an infection, right? Suspect sepsis if any organ is failing in that patient. You suspect the infection and they're either confused or hypotensive or they have pulmonary edema or their LFTs are high or their coags are abnormal or their kidney is actually uh, failing with a high creatinine or they have bowel distension because of bowel ischemia during sepsis. So that's actually how you diagnose sepsis. Now, what do you do when you suspect someone has sepsis? Well, I mean, you're not going to be an expert in, in, in dealing with this, but there are some things that you should be doing, and they're pretty straightforward. Um, what you need to do when someone you suspect has sepsis is what, when you get your IVs, uh, you need to send blood for cultures. That's really, really important. And send a lactate level. 
because if the lactate is high, it's gonna actually serve you as a marker of resuscitation. The lactate should be actually going down, right, down, as you give the treatment. So send the culture, send the lactate, start broad spectrum antibiotics, right, to cover gram positive, gram negatives, and anaerobes, and uh, achieve surge control. So if you need to do a DNC because there's retained products, do it as soon as you can. If you need to go to the operating room to remove the gallbladder or, or remove a piece of bowel or remove appendix, do it right away. If it is a line that is infected, remove the line and so on, right? And then give fluids, right? Those are the things that you need to do earlier. Now, how much fluid to give, no one really knows, but the surviving sepsis campaign recommends 30 mLs per kilo. If you're 70 kilos, then um, 30 mLs per kilo pretty much pretty much comes uh, to like a couple of liters. So in this guideline, we recommended giving one to two liters. We just came down a little bit. You can do two liters, but we said one to two, so we, we were a little bit more conservative because of the things that you all know. In pregnancy, there's less albumin, and then it is easier to develop pulmonary edema or third space fluids. Now, you're going to give one or two liters of fluid um, on anyone that has hypotension or that you suspect that they have organ uh, hypoperfusion. You don't need to wait for the critical care doctor to come here and tell you, oh, it's okay to give a liter or two liters of fluid. You're not gonna, you're not gonna kill anyone by doing one or two liters of fluid. You understand that, right? Now, after one or two liters, if the blood pressure is not improving, then further fluid might not be indicated. And this is pretty much just a very, very, very quick uh, um, uh, slide showing why you need to give fluids and why you need to give pressures. Look, when you have an inflammation, uh, when you have an infection, right, you have a bunch of cytokines like interleukin-1, TNF-alpha, um, uh, platelet activating factor, interleukin-6, etc. And all these cytokines, they actually are going to come and they're going to cause endo uh, neutrophils, liberating uh, elastases and proteases, etc. You're going to injure the endothelium. When you injure the endothelium, then albumin is going to leak and then fluid goes out. So it, that's why it's called distributive shock. But then the other thing that is really important is that um, the cytokines, they are going to stimulate the endothelium to produce nitric oxide. So you're going to be profoundly vasodilated. So whenever you think about someone with sepsis, understand the fact that um, what's happening is you're vasodilated, mediated by nitric oxide, but not only you're vasodilated, which is going to drop your blood pressure, right, but also you have injuries in the endothelium, and then everything is third spacing. So your fluid status is actually compromised. Um, it's not like you're bleeding, but the fluid is moving from the intravascular to the interstitial space. And then the last thing I want you to understand from this slide, because, you know, all this talking about COVID given um, hypercoagulability and elevating the D-dimer, I don't really know to what extent that's true or not. Um, but everyone who has sepsis has activation of the clotting cascade. And everyone who has sepsis has a high D-dimer usually. Uh, because when you actually have an inflammatory response, the, macro, the, the uh, monocytes and the neutrophils and the endothelium, they express tissue factor on their surface. That's part of your inflammatory response. And then tissue factor, remember that what it does is it actually binds factor seven in your blood and activates your clotting cascade. And when you activate the clotting cascade all around your body, then that's going to start consuming clotting factors. You're going to have these little clots all around the circulation. And parallel to that activation, you activate the fibrinolytic pathway. And plasmin is going to break the fibrin and you leak the D-dimer, right? Okay. So, again, you're going to treat hypotension in fluids with, e I mean, in sepsis with either fluids or uh, vasopressors. In terms of fluids, we already talked about, you start with one to two liters of fluid. Now, one of the important things is um, which fluid are you going to use? So I don't really know exactly how it is in Turkey. I don't know if you guys use more lactated ringers or normal saline or albumin. Um, I can tell you, though, that there is no benefit of using albumin over crystalloids. You can use whatever you want. Uh, in the U.S., we use a lot of albumin, but um, we also use a lot of crystalloids. And out of the crystalloids, there is some literature showing that they, this could be true. Uh, try not to use a lot of normal saline. Try to use uh, either uh, um, uh, LR, uh, lactated ringers, or plasmalite. Because LR and plasmalite, they don't have such high chloride concentration. Normal saline has a lot of chlorine, and this chlorine hurts the kidney. 
and it could cause acute kidney injury. So that's the paper it's published in the New England Journal of Medicine like a year, a year or so ago, um, showing that if you resuscitate people with saline compared to um, solutions with less chlorine like LR and plasmalite, um, you can have more kidney injury, death, and renal replacement therapy. Now, uh, in terms of how to, how to predict fluid responsiveness, uh, sufficient to say central venous pressure and the Swan-Ganz catheter, those are not used for fluid responsiveness. You cannot tell if a patient needs or doesn't need fluid um, based on those pressures because you can have a low central venous pressure, but that will not predict if your heart is going to be fluid responsive. For your heart to be fluid responsive, um, what you need to do is Try to figure out a way, you see this curve here, I'm sure you remember this from med school, this is the starting curve. And then the starting curve tells you that if I give you volume, if the heart is working in this part of the curve, then the cardiac output increases. But if the heart is working in this part, if I give you volume, then the stroke volume does not increase. So I need to figure out if the heart is working here, in other words, I need to figure out if I give you volume, is the cardiac output going to increase or not? Because if it does not increase and you're still hypotensive, what you need is a vasopressor. How do I know that before giving you the fluid? We're not going to talk about post pressure variation because that's more of an ICU thing, but this is something that you guys can do in L&D or in the postpartum floor, wherever. You can, you can do a passive leg raise. If you're debating if a patient needs more fluid or not, then what you can do is actually... Um, there's a lot of different non-invasive cardiac output monitors that you can use. Um, this one, for example, the one we use in my center is called the NICOM or the Cheetah. And we just put some electrodes in the chest of the patient and it gives us cardiac output continuously. So what you do is, if you're debating if you need to give fluid or not, put the patient flat, elevate the legs of the patient, and then wait two minutes. If I elevate your legs, I am giving you 200 to 300 cc's of blood from your legs are gonna go into your chest. And if your left ventricle is fluid responsive, when I elevate your legs and I give you 300 cc of blood, moving them from your legs to your chest, then what would you expect from the stroke volume? It should go up. So if in the monitor it displaces that the stroke volume goes up, then I give you fluid. But if I raise your legs and the cardiac output does not increase and you're still hypotensive, it is not a fluid problem. It's a vasodilation problem. And at that time, I'm going to give you a vasopressor, right? Now, which vasopressor? So until this guideline came out, there was nothing in the literature, no society, no no one, saying that it was okay to use a vasopressor in pregnancy. And we wrote it, and we very expi explicitly wrote this statement here. It says, we recommend the use of norepinephrine as the first-line vasopressor during pregnancy. So you, if, you, if you're dying from septic shock, you need to go ahead and use norepinephrine. There is no evidence that it's gonna be harmful. And when you raise the mean arterial blood pressure, you should increase perfusion to the uterus. And then last but not least, uh, I'm just gonna spend a few minutes on this. Um, I was also asked to talk a little bit about kidney injury. Look, um, in terms of kidney injury, that probably is the, uh, the best slide uh, that I can find. The kidney is always smarter than any of you or me, always. So if a patient is not making urine, there's a reason for it, right? Usually the kidney knows why it has to retain sodium and why it needs to retain water, right? Um, so acute kidney injury nowadays, easiest practical way to make the definition is gonna be a rise, an acute rise in creatinine of 0.3 or higher, or urine output less than a half cc per kilo per hour for six hours, right? Now. One thing that's important is there's a million reasons why someone will stop making urine. Um, so this is, just, this is just one of them. Imagine the kidney gets injured because you bled a lot or because you have sepsis and you're hypoperfusing the kidney or whichever. So if the, if the kidney actually less, gets, gets less blood flow, imagine this here is the afferent arteriole. So blood comes here. This is the glomeruli. So you filter here. And then this is the efferent arteriole. Blood keeps going down. Right? So what happens is if you drop perfusion to the kidney, remember here, this is the proximal convoluted tubule. These cells work a lot. And if they don't get oxygen, they're gonna die and they're gonna stop working. And this is where you reabsorb the, the most amount of sodium normally. So if these cells are dead and then the sodium that goes through here 
is not reabsorbed, then you're going to have a lot of sodium coming through the distal nephron all the way here to the distal condylated tubule. So the distal condylated tubule is going to sense that you're wasting a lot of sodium. So there's something here called the macula densa. I'm sure you remember as well from physiology. And the macula densa here, what it's going to say is going to say, I am losing a lot of sodium. I don't know why I'm losing so much sodium, but I need to stop losing sodium. So it's going to send a signal. This is called the tubular glomerular feedback. And it's going to send a signal here to close the afferent arterial so that you stop wasting sodium. And then if you close the afferent, you decrease perfusion to the glomeruli, and then you stop making urine. So it is a mechanism of defense of the kidney, usually, when you stop urine. And there's other reasons, nitric induced uh, dilation of the afferent, uh, microvasculature dysfunction. But what I want you to understand is mainly the fact that um, just because someone is not making urine doesn't mean that uh, you need to make them urine, right? Um, so if someone is not making urine, most people will go and give them fluids, right? A liter, two liters or something. Having said that, if you keep giving volume that is not needed, right? And how do you know if you need volume or not? By doing the passive leg raise that we talked again uh, earlier. But volume can be harmful for the kidney. You remember how the kidney is actually an encapsulated organ, right? It is surrounded by a capsule. Now, if I give you a lot of fluid, that fluid third spaces, and it will third space within the capsule of the kidney. So the pressure in the kidney is going to increase, and it will compress the little vessels. So you develop like an intra-kidney compartment syndrome, and then you're going to have more hypoperfusion and worsen the kidney injury. So excessive fluid, just like it is bad for the lung, it is bad for the kidney as well. Now, if someone actually is not making urine, most people will go there and say, oh, we need to be, we, we need to figure out right now if it is ren pre-renal or renal. That is one of the stupidest things that I can think of. You can do it if you want to, but it's not going to change anything in terms of what you need to do for the patient. If, renal or pre-renal, there's only three things that you can do for someone that has kidney injury. Number one, fix their hemodynamics. So be sure that if they need volume, they get volume. If their cardiac output is decreased, that you give them a medicine to increase the cardiac output. If the oxygenation is low, be sure you give them oxygen and so on. So fix the hemodynamics. Avoid medicines that are actually harmful for the kidneys. So don't be given ibuprofen or gentamicin or any of those medicines, right? And then three, if you need medicines, adjust the dosages of those medicines for the creatinine clearance. And then what's the other thing you can do for acute kidney injury? Nothing, because there is no treatment there is no pharmacological agent that is going to save your kidney. And out of all these pharmacological agents, the one that people insist in using is furosemide. Listen, you can give furosemide if you want to. If someone is not making urine and I give you 60, mill 60 milligrams of Lasix um, and, um, and then you make urine, then that's fine. You might feel great because you saw a lot of urine in the bag of the poly, right? Having said that, that does not change the natural history of the disease. Giving furosemide does not improve anyone's outcome. It does not improve kidney function, and it does not decrease the chances that you will need or not need dialysis in the future. Okay? And then this is my second to last slide. This is a paper that we just published in the Green Journal. And I, if you ask me, oh, what's the evidence behind this? It's close to no. This is just something that we wrote together to put out there for people to understand certain basic concepts, but um, but nothing that you read out there, most of the things out there, almost all of them, are not going to be uh, evidence-based because there's no time, actually, uh, to, to, to perform uh, adequate studies. So that's a high-flow nasal cannula. Uh, and I do know, I noticed one of uh, Arda's um, uh, slides there saying that high-flow nasal cannula can create aerosols. Yes, it can, but it has not been shown to increase transmission rate of COVID. Uh, as, for example, you can get with CPAP and BiPAP. And this is actually what we recommend using and what most people are using. So what we would say is if you get a patient that has suspected COVID, um, we would recommend oxygen um, if you're sat in less than 94%. Now, most outside of pregnancy, current guidelines say give oxygen if you're less than 92%. We recommend 94 just because pregnancy increasing oxygen metabolic rate and the whole thing. Um, we want to keep the oxygen between 94 and 96 percent. And then ask the patient while she's in the room with a high flow nasal cannula or with conventional oxygen, ask her to flip. 
just lay down in bed prone. Uh, obviously, if you're 40 weeks pregnant, that's going to be difficult. But if you're less than 20 weeks, certainly uh, you can do that. Uh, limit fluids, like we talk about. You don't want to give them fluids. Um, and then daily non-stress tests. You know, in the U.S., I'm not sure how it is in Turkey, but in the U.S., patients might spend hooked to a monitor for weeks or months sometimes. Um, so if this patient gets to the hospital, usually anyone with a pneumonia or whatever, they will be on continuous fetal monitoring. We recommend that for these patients, just do an NST daily. The reason being is because we want we want to avoid the nurse from having to go in and out of the room just to adjust the toco and the uh, Doppler uh, uh, to get a good uh, a good tracing. That's why we mentioned that. Now, if the patient is not improving with regular oxygen, we recommend using high flow nasal cannula. Now, if you don't have high flow nasal cannulas, uh, you can use um, CPAP or BiPAP um, in an attempt not to intubate the patient. And um, the one thing that is really, really important is if you put someone on a high flow nasal cannula or you put someone on, on, on CPAP or BiPAP, you cannot just put them on it and then leave. You need to stay there and patients should get better within 30 minutes or so. If they are not improving, then you need to probably intubate her earlier than later because if they just get worse and worse and worse, you're just prolonging the inevitable. And then what you want to stay away from in COVID for sure is an an emergent intubation, because that will increase the chances of um, infection to the healthcare um, to the healthcare person. Okay, and that's all I have. And thank you very much for having me. Uh, thank you very much, uh, Dr. Pacheco, Dr. Arda, uh, for the excellent overview uh, in critical care of pregnancy. Uh, we have several questions. Uh, uh, I have a question to Dr. Pacheco uh, before the questions from audience. Uh, what is your um, delivery week for the pregnants for need intensive care? Do you have a, a week? And also, how do you uh, follow these pregnants uh, for fetal follow-up, fetal distress, and uh, can you share your experience with uh, us, please? Sure. Um, thanks for the question. Look, that's that if you, there's no one knows exactly, right? Uh, no one really knows if you're critically ill, when you need to deliver the baby, when you don't need to deliver the baby. I'll give you just a little taste of what we do in our center. Um, if if we are talking about someone really sick, let's say septic shock needing escalating doses of vasopressors, or someone who has ARDS and um, it looks like the hypoxemia is not responding to conventional mechanical ventilation and so on, then if they are about, th and again, there is no, don't take my word as if, as if this was written on stone, right? This is what, what we do, and, and I, I don't have enough data to, to, to back it up, but this is what we do. More than 32 weeks, we'll get it out in the vast majority of cases. Um, less than 24 weeks, we will not even look at the baby. We wouldn't even do fetal monitoring and everything. Now, between 24 and 32 weeks, you know, we individualize. So, for example, if I have a, I would probably tell you 28 to 32 weeks. Let me just get this clearer for you. Less than 24, don't do anything. More than 32, get it out. 28 to 32, we would, on everyone, do continuous fetal monitoring. And if it looks like the you know, fetal strip is getting worse to the point where we think the baby might die in utero or something, we get it out. Between 24 and 28, we would individualize. So, for example, let's say we have a 25-weeker uh, on a 400-pound woman uh, where we cannot even look at the baby in the monitor and the baby has growth restriction, we wouldn't, we wouldn't monitor that baby. Um, but if we had, on the other hand, a 27-weeker uh, with a woman whose habitus will allow us to do an emergency section easily in the ICU, then we will monitor. Okay. Thank you very much. Uh, we have several questions also about uh, uh, critical care management in intensive care unit. Uh, actually, you have mentioned, but uh, there are some questions and. Uh, I'm asking to uh, 
for COVID-19 pregnancy, uh, low tidal volume or high to tidal volume? And what is your criteria to take the patient to mechanic ventilator? Uh, and also the other question uh, from the same person, uh, Dr. Hakan Timur, uh, when and how long do you give uh, corticosteroids in the macrophage uh, activation syndrome? Is that for me? Dr. Pacheco. Yeah, yeah okay. to you, Dr. Pacheco. Um, Sorry. So, yeah. Okay, perfect. Um, so, look, in terms of um, the steroids, um, if you look at steroids, the current recommendation, the, the two largest trials gave steroids um, in a different way depending on, on the steroid that you use. So if it is methylprednisolone, Usually, the whole, which is the um, uh, Meduri protocol, that's going to be 28 days, mm -hmm. right? This is for ARDS, right? So you start with a milligram per kilo a day, and you're going to give that for a whole week. Then you're going to, for two weeks, cut it in half for one week, and then win it over one week. So methylprednisolone will be a month. And then the dexamethasone uh, protocol from Spain, it was actually 10 days, all right? So what I would, the answer for the one that most people will use for ARDS is 28 days of steroids. Now, they are always low dose, and then they are actually declining dosages. In terms of, I want to say the other one was criteria for mechanical ventilation. So look, remember that you got to divide mechanical ventilation into invasive or non-invasive. So you start, you start pretty much with oxygen. The criteria for, to move from oxygen to something else is going to be you cannot hold your SATs above 94%. Then at that moment, you can decide to do something non-invasive. We recommend a high flow nasal cannula. And then if you don't have it, you can use non-invasive mechanical ventilation like CPAP or BiPAP. And then you're going to watch the patient for 30 minutes. Now, this is going to sound weird. You can find all these useless criteria to intubate someone in the textbooks. No one uses that. No one that practices critical care uses that. You don't go and measure a tidal volume. You don't go and measure a forced vital capacity. You don't go and measure a negative inspiratory pressure to decide if you're going to intubate someone or not. I know it's in the textbooks, but no one does that. So it's a clinical call. You watch the patient. And if the patient is tachypnic and struggling, and the patient tells you I'm getting tired, and you see that they're using accessory muscles, and their sats are dropping, then you intubate them. Right, uh, but but no, no one is gonna. I mean, I could tell you, oh yeah, a tidal uh, force vital capacity of less than 25 mL per kilo. No one does that. So the criteria is clinical. There is no magic number. There is no magic nothing. And there's a lot of patients who might be citing. You know, some people might tell you, oh, um, despite high flow oxygen uh, saturation of less than 90 percent, right? It might be written there. So what are you gonna do if you go to see a patient that is citing 88 percent? And she looks perfectly fine. And she's breathing comfortably. And she tells you, I feel much better than an hour ago when you placed this nasal cannula on me. Are you just going to intubate it? Because it says here it has to be. So what I'm trying to tell you is that it's a clinical criteria. OK, thank you. Uh, now, uh, Luis, you can take a pause and uh, just rest a couple of minutes. Uh, I have uh, questions to Arda. Uh, I will ask them in Turkish. Ee, sevgili Arda, e, sana birkaç e, soru var. Bunlardan bir tanesi Dedimer'in hani katofu ne olmalı diye bir soru geldi. Hani Dedimer'i bizim e, kriterlerde bir kötü prognoz işareti olarak kullanıyoruz. Burada hangi kriter, hangi değerin üzerindeyse anormal kabul edelim. Şimdi tabii gebelik haftasına göre e, ve trimestre göre değişiyor ama genellikle binin üzerine e, pozitif almak lazım. Neticede gebelikteki dedimer seviyesi ile trombofilofilaksi arasındaki e, kanı henüz e, kesinleştirilmiş durumda değil ama trimestrelere bakmak lazım. Kapaca e, binin üzerine almak lazım. Bir de Louis'in e, söylediği şeye ben bir ilave etmek istiyorum. Mekanik ventilasyon açısından ve tres açısından mekanik ventilasyona aldığınız hastalar e, hipoksik olduğu için bu hastaların mekanik ventilasyona alınma ve yoğun bakıma girme zamanları arasında NST'ye baktığınız zaman NST çok kötüleşiyor. O yüzden bu dönemde hiç NST'ye bakmayın. Yani NST'ye bakarsanız bütün hastayı e, OR'a götürüp seksiyo yapmanız lazım. Hastaya biraz 
zaman vermeniz lazım. Çünkü hipoksi düzeldikten sonra fetal oksijenlenme ile beraber NST de düzeliyor. Bir, bir ekleme daha yapacağım. Ee, özellikle hipoksik vakalarda uterin kontraktiliti artıyor. Bunlar kasılmaları, kontraksiyonları daha fazla görmeye başlıyoruz. Ama hastayı stabilize ettikten sonra, hipoksini düzelttikten sonra ve uterin perfüzyon sağlandıktan sonra e, bu hastalarda e, preterm kontraksiyonlar geçiyor. O yüzden bu hastalara hemen preterm eylem gibi davranmamak lazım. Özellikle bunu söylemem sebebi endomatezin kullanımı bunlarda sıkıntılı olabilir. Magnezyum sülfat kullanımı özelliklerde akciğerlerde third spacing olduğu için magnezyum sülfatın pulmoner edem etkileri olabilir. O yüzden bu hastalara yoğun bakımdakileri erken doğum tanısını komakta e, önemli. Biraz sabretmek ve evet, zamana bırakmak. Çok doğru. E, Arada bir de bu vertikal transmisyonla ilgili geçenlerde bir yayın çıktı. Plesantadan alınan biyopsilerde pozitiflik saptandı. Hani bu ilk defa Plesantada görülmüş olması önemliydi. E bu, bu, bu soruyu hani e, Doktor Luis de hani cevaplandırabilir isterse. E, Doktor Pacheco, you know there there was a um, case report several days ago that showed um, positivity of uh, SARS-CoV-2 in placenta, and uh, it shows also showed also phenocytes. Uh, what do you think about the vertical transmission? First, first question to Arda. You can ask in uh, Turkish, and if you have any uh, additional uh, knowledge, you can uh, talk later, uh, Doctor Pacheco. Evet, Arda. Türkçe ver isterseniz. Türkçe ver abi. Merak ettim. İngilizce'de. Okey. Şimdi özellikle bu Peru'dan bir vaka çıktı. Bu Peru'daki vakanın 6. saat içerisinde, 16. saat içerisinde PCR pozitifliğine dair. Şimdi SARS-CoV'un özellikle ACE reseptörleri amnionda da gösterilmiş. Daha fazla olmuş olmak üzere koryonda da gösterilmiş durumda. Ve daha sonra da placenta da gösterilmiş durumda. COVID-2 ACE reseptörleri aynı zamanda fetal lung, böyle yarım yamalak Türkçe İngilizce konuşuyorum ki biraz da Louise de anlasın diye. O yüzden kusura bakmasın dinleyiciler. Fetal lung'da da pozitif gösterilmiş durumda. Fakat son dönemde Kanada'dan gelen çalışmalar özellikle yeni doğandaki klasifikasyon sistemine çok önem veriyorlar. Bunlara suspected, probable, suspicious diye tanımlamalar yapıyorlar. O yüzden vertikal tanım geçiş olmuyor derken ilk baştaki çalışmalarda tek tük vakaların olması, immunoglobin E vakaların en pozitif vakaların olması ki bunlar aslında anneden geçmemesi lazım çünkü çok büyük moleküller ama cross reaktivite veriyor. Yani eve götürme mesajı olarak biz bunu vertikal geçiş yapmaz diyoruz ama amnion, koryon ve desidoa ve fetal Akciğerlerdeki reseptörler üzerinden de düşünüldüğü zaman ve son dönemdeki bu Peru'daki vakanın bildirilmesiyle hala işte jury hala jury is out dediğimiz hala kesin şeyin söylenmedi. So the Louis the question was about the vertical transmission even though there was no reports in the preliminary data I was telling that there is some ACE receptors in the amnion, chorion and decidua and also in the fetal lungs and there is one Uh, patient reported from Hero in the 16 hours she ended up with having positive PCR so we would like to get your opinion about what do you think about the vertical transmission yeah I mean I know there's a handful of cases that people claim that there's been actually transmission um, I to be honest with you we can speculate about a lot of things and yes the uh, um, angiotensin 2 receptor is actually what allows the virus to get in I think we need more data. I, I don't think we can still assume that, uh, that the virus is transmitted. Okay, thank you. Uh, <clears throat> Dr. Pacheco, uh, I have a, uh, we have a question for you also from Namık Demir. What is the indication for restative uh, hysterotomy uh, in case of maternal cardiopulmonary arrest? What is your experience? Can you share it? Uh, and, uh, and when do you decide to do this procedure. Uh, can you uh, add some comments about it, please? Sure. Um, yeah, we, we, we've done quite a few. Um, so if you look at, um, at the... Um, there's two schools of thought. There are some people that tell you, oh, consider doing it after 23 to 24 weeks. That is actually the, um, what most hospitals in the U.S. consider a viable pregnancy. 
Having said that, uh, that would be only for the for the fetal indication. But uh, if you look at the current um, American Heart Association guidelines, um, they would recommend, and that is what I actually do, is uh, anyone above 20 weeks. So if you just feel the uterus above the belly bottom, uh, you assume they're 20 weeks or higher, that would be a candidate for a hysterotomy during, uh, during CPR. Now, when to start it? So, you know, all the literature tells you do it by the fourth minute so the baby will be out by the fifth minute. You don't need to wait four minutes to do it. Um, you can do it a minute into the cardiac arrest if needed. Um, or you can do it at two minutes. What I would say is when you start CPR, you feel the uterus. If the uterus is above 20, uh, 20 weeks above the belly bottom, then you should just get a set of gloves, have a scalpel, and understand that you can do it at any moment. Now, not more than five minutes, but again, you don't have to wait to four minutes. You can do it at one minute, two minutes, or three minutes, depending on what you're dealing with. So let me just put you an example. If you have a, ba a patient that comes in with a um, shot in the head and she comes to the emergency room and you see that even the brain is herniating through the uh, exit wound, you know that patient is probably going to die. But then let's say that happened immediately, um, two minutes ago. You get to the emergency room. It's been two minutes of CPR. And you see that and it looks like she's full turn. Are you going to wait four minutes to get the baby out? Of course not. You're just going to cut her open at that moment immediately, right? So that actually, I would have a very low threshold to do that at a minute or two minutes. On the other hand, if I actually have, let's say, a patient who is, um, I don't know, 22 weeks, and uh, she's getting one minute of CPR, and I know that she has a history of, 60 sections with adhesive disease, then, you know, I that's one minute. I might say, you know, let me just wait one more minute. Maybe she gets a pulse and maybe I don't have to do it. So individualized. To answer, no no more than five minutes, but you can do it any at any moment within four minutes on anyone who is more than 20 weeks. Mm -hmm. Okay, thank you. A Turkish question to Dr. Arda. Sevgili Arda, bir soru alete asete yüksekliği ve trombostopini ile seyreden COVID-19 vakası bir gebe, şahit tansiyonları da sınırda ise bu herp sendromundan ayrımda hani hangi kriterleri kullanırsın? Ergin Tufan sormuş. Tamam, çok teşekkürler soruya. Özellikle COVID hastalarındaki trombostopini seviyesi çok 100 binin altına inmiyor. Yani bunlar 100 ile 150 bin arasında trombostopini seviyesinde oluyor. Karaciğer enzimlerine baktığınızda da bizim transaminitis dediğimiz karaciğer enzimleri yaklaşık 70 ile 100'ün üzerine çıkmıyor. Bu önemli faktörlerden bir tanesi. E tabii ki de en önemli diğer şeyimiz hastamızın hani elimizde bir pozitif PCR'ımız varsa ve e, tansiyon olmasa dahi karaciğer enzimlerinin daha yükselmesi veya trombosterinin daha düşmesi durumların haricinde bu hastaları ona göre klasifiye etmek lazım. Yani özellikle trombosit seviyesi 100 ve karaciğer enzimlerinin 70 yüzü okay. geçmemesi lazım. Now, this question is for both of you and the question is what is the mechanism of preterm delivery? Uh, as we know that most of them are iatrogenic but uh, what do you think about that? Do you think that uh, this disease uh, increased the rate of preterm delivery or are most of them are iatrogenic? Please, Dr. Pacheco. Yeah. Um, I don't think there's enough information to say that it is different than any other viral or any other bacterial or any other parasite infection. I mean, any, if you have an infection and you get sick enough to the point where you have systemic increase in a and cytokines and prostaglandins, then you go into preterm labor, just like you go when you have pyelonephritis or when you have influenza, or now you can speculate and then say a lot of things. Most of the things that have been said about this have proven to be false. Things that people Arda. start saying three months ago, everyone just goes there and says a lot of things without any fundament, and, and, and I think we've got to be careful about that. Arda, senin bir katkın? Evet. Yani şöyle Luis'e katılıyorum. E, spontan preterm eylem yani yoğun bakıma girmeyen ve sitokin fırtınası çok fazla olmayan hastalarda preterm eylem çok fazla değil. Ancak 
ağırlıklı olarak moderate disease dediğimiz akciğerlerin tutulduğu ve stokin fırtınasına giden ve yoğun bakım hastalarında pirateerme eylem daha fazla. İster iatrojenik olsun, mm -hmm. ister spontan olsun. Okay. Uh, a question, uh, Doctor Pacheco, it's also uh, it's again uh, to you, and it's Sorry. also my question. Also, Doctor James Sanhall uh, has asked also, what is the um, therapy protocol for pregnancy? As you know, that no any other no any drug is uh, is uh, evidence based uh, effective in this uh, uh, um, disease. In Turkey, uh, our protocol for pregnancy are hydroxychloroquine plus lopinavir, ritonavir. As we know that uh, hydroxychloroquine and remdesivir is uh, mostly used now. Uh, what is your protocol in your uh, hospital in uh, moderate to severe and uh, critical uh, patients? Medicine, medical line. Remdesivir. Remdesivir. Okay. Just remdesivir. Mm -hmm. Okay. Um, yani klorokin kullanmıyorlar in, inanç. But in, in some yani. hospitals in United States they, they use hydroxychloroquin. Yes, a lot a lot of people use hydroxychloroquine. We yeah. use hydroxychloroquine. I'm sure you guys use it a lot for loop. Yeah. We've been using it forever. Every lupus patient we have them on hydroxychloroquine. So there are some hospitals that use hydroxychloroquine, but there's no evidence that it works. Um, yes. So especially a lot of people are combining it with acitromycin. And you can prolong the QT and end up with a bad arrhythmia, right? Um, so we we don't use it. Uh, uh, Doctor Pacheco, there are a, a couple of questions. Also, uh, two questions uh, about coagulopathy in intensive care patients. Uh, in which dose do you use low molecular weight heparins? In and uh, what is your criteria to begin to this medication? And also, uh, what is your um, kidney injury, acute kidney injury rate in critical care pregnancy, delirium, and paralytic ileus rate? A long question, but if you don't mind. That's okay. It's, it should be a short answer. The, the question about the Levinox, are you talking about general ICU population? Just no, like prophylaxis? Intensive care units, uh, intensive care, uh, the pregnancy in the intensive care unit, and uh, the dose, and... and What is your criteria? Okay. So look, every every patient admitted to the intensive care unit should receive a pharmacological DVT prophylaxis, mm -hmm. all of them. Um, I, I mean, unless you have a contraindication, let's say you have a recent bleed in the brain, let's say a preeclamptic who just had a bleed in the brain, um, you wouldn't start it until 48 to 72 hours after the bleed. Uh, but if there is no contraindication, once you enter the door of the uh, ICU, you should be started on it. The dose... You know, that's that's actually a very good question. So um, if you look at the vast majority of patients should get 40 milligrams a day. Now, I don't know. I'm sure in Turkey, people are not as fat as here. Um, but uh, here, when you have people that are morbidly obese, no one really knows exactly what to use. So there, we for those patients, even though there's not a lot of evidence, we actually use what's called intermediate doses of enoxaparin which usually is 40 milligrams twice a day. Mm -hmm. There are some articles out there of people that have used 0.5 milligrams per kilo of actual weight twice a day for prophylaxis. That last, compared to 40 twice a day, that last regimen has been shown to achieve better anti-10A levels, but no difference in clot, in, in incidence of clots. Mm -hmm. Just today, We just published the SMFM guideline on DVT prophylaxis for C-sections. And you can actually look at uh, the dosages that I'm talking to you. They should be there. Those are the same dosages we use in the ICU. And then for the second question, um, look, obstetrical patients rarely get sick. Very, very rarely. Anywhere in the world. Uh, it's not that common. The population is young and usually healthy. Um, so... No one has enough. I mean, you can read articles of a case series of people that claim that they have these OBICUs with all these patients in their ICUs. You will laugh at what they have in their ICUs. They have like preeclampsia and help and you know things that fix themselves. So I couldn't give you a, a, a prevalence of delirium in OBICU. I will. I would assume it's close to zero. Uh, 
Same thing if you ask me about um, uh, ileus. I would assume it's really low because these are things that happen with prolonged critical illness. Uh, in terms of kidney injury, I can tell you in the general ICU, 50% of patients develop kidney injury. Now, in pregnancy, it's going to be way less than that. Okay, thanks. And uh, the question from Dr. Felix Yenuk. If there is preeclampsia in the COVID-19 patient and in the intensive care and normally there is a respiratory failure, and what is your uh, the, the first choice for antihypertensive drug, you know, Which one do you prefer to use for antihypertensive aim, Dr. Pacheco? It should be it should be no yeah. it should be no different than someone who doesn't have COVID. So whatever you okay. use, we use hydralazine and we use betalol. Mm -hmm. And this question is for both uh, for both for you and uh, you know there is um, remdesivir is now very popular. Uh, there is a Uh, there are very um, good results, but we haven't read the paper yet, but uh, we heard of it. But another paper from China, a randomized paper, is, uh, is, is uh, told us that it's not that effective. What do you think about this? Uh, first from uh, Dr. Arva, Arden Edersim Kunda. Şimdi bu Lancet makalesi ve Remdesivir nükleozit analoğu hakkında ya bunun hakkında bir sürü yorumlar var. Evet gösterilmedi diyorlar ama buradaki intention to treat modelleri onun haricinde e, remdesivir'e alınan hastaların işte 200 mg, 100 mg'lık e, günlük verileri. Buradaki endpointlerden bir tanesi 28 yani hastalığın critical care'e girdikten sonra 28 günün altında iyileşmeydi. Orada çok bir şey gösterilemediler ama bunun hakkında da yorumlar çıktı. İşte acaba randomizasyon veya e, ilacı alış zamanlaması nedir diye. Yani bilmiyoruz. Evet. Yani her ilaç bakın aynı şey e, ritonomir. Ritonomir için de geçerli dediler. Daha sonra etki gösterilmiyor dediler. Yani bu Ebola ve HIV ilaçları da e, Remdesivir e, iyi bulundu. Ondan sonra pat diye daha fazla veriye ihtiyaç var. Yani Çin verilerinin ne kadar güven olduğunu bilmiyoruz. E, karşılıklı kontrol grupları ideal oluşturulmuyor. Hasta grupları iyi seçilmiyor. Critical care'deki hangi hastaların ne zaman başlandığı soru işareti Evet, e, o vakada Lancet'te yani summary olarak e, çok faydalı değil diyor ama onun da bazı flow'ları var. The question about the, about the Lancet article about the Remdesivir, so it didn't show anything, so it's the only article that came out recent in the last, I guess, five days. Beş gün evvel çıktı. Galiba. And also Dr. Fauci announced that there is a study that uh, uh, that showed uh, very good effects from Remdesivir. So, what's your Comment about this, Dr. Vashik. Well, well, I mean, I'm no, I'm no uh, virology expert um, or anything close to it, but it is very obvious that the populations are different. It is very obvious that the blood sample, I mean, the uh, samples, the patient sample is small. It is very obvious that the power is actually limited. So you just got to act upon what you have at this moment. It appears that at least compared to ritonavir, lopinavir, or hydroxychloroquine, it is it appears to be showing benefit. Um, we're using it here, right? I mean, as far as I know, even FDA has approved it or is about to approve it, so we use it. Um, it's going to take time. It's going to take time to see, but right now the studies are too little, and as I said at the very beginning of my talk, most of the things that you're hearing about this, we don't really know exactly, but it appears to... We don't have the luxury of just, you know, having a very prolonged study and eventually decide. Time will tell if it works or not. Okay, thank you. And one question from uh, Dr. Fatma Horasan. Uh, how is your policy, let's say, in your university for an outpatient pregnant patient, uh, pregnant uh, with COVID-19? Do you give any medication, Dr. No. Pacheco? No, we don't give anything. Okay, and uh, uh, uh, sevgili Arda, remdesivir ile ilgili bir uh, Canan Türk Yılmaz sormuş. Remdesivir kullanırken aydınlatılmış onay alınıyor mu? Tabii bu soruyu Doktor Paşeko'ya sormam gerekiyor çünkü Türkiye'de yok. Um, dear Doktor Paşeko, uh, do you take and and um, uh, uh, um, 
from the from patient do you uh, you know uh, uh, remdesivir is using as a study in a, in a protocol study you know it's not indicated by fda so uh, so you have to take the patients in the study with their acceptance right uh, do you uh, give us any information about this procedure how do you use so, uh, how do you inform this to to yeah. patients so as of uh, last week or so our patients were not pregnant patients regular patients they were part of the study the multi center study uh, where they would get either placebo or remdesivir uh, having said that uh, now uh, now for pregnant patients even though we have not used it on pregnant patients yet because we haven't had anyone who actually needs it for pregnant patients there is a uh, like a clause or something it's called the uh, humanitarian something where we can give her, we are allowed to give her um, open label remdesivir, okay? Um, and as of now, um, since 10 days ago or something, uh, we are using open label remdesivir. So we just tell the patient, listen, this is a, an antiviral, you're very sick, your family member is very sick, it appears to work, um, and then we just get consent form and then give it. Mm -hmm. Okay, thank you very much. Sorular tamam herhalde. Almost two hours. Uh, it was very useful uh, for us actually. Uh, it was very valuable. There were very valuable uh, information in both lectures. Thank you very, thank you very much, Dr. Pacheco. Hope to see you in Turkey in a congress. We wish. Yes, sir. Uh, we, we would like to invite you and. Uh, Uh, uh, here in a congress. Uh, sevgili Arda çok çok teşekkürler. Ve uh, çok güzel bir sunumdu seninki de. Uh, your both lectures uh, were wonderful. Uh, on behalf of our society I want to thank you both. Uh, sevgili meslektaşlarımız yaklaşık 2 saat oldu. Uh, yoğun bakım gebelerin yoğun bakımdaki takibiyle ilgili uh, birçok uh, Konuyu burada e, tartıştık, anlatıldı. E, biraz yabancı olduğumuz konular ama e, ben hani konuşmaların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Her iki konuşmacıya çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah başka webinarlarda görüşmek üzere diyorum. E, burada e, konuşmamızı kapatıyoruz. Thank you very much Dr. Paşeko. E, Dr. Arda. Okay. See you. Bye. Thank you so much. Have a good night. Thank you, Bye -bye. Thanks, Luis. Bye.